वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम आज है 10 सितंबर 2019 और 10 सितंबर 2019 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन है हाल ही में अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया है तो अभी 8 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया यानी किस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है अब तुरंत माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए कि आखिर ये अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस यानी कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया क्यों जाता है तो विश्व साक्षरता दर में सुधार को उजागर करने के लिए और जो साक्षरता दर में सुधार के लिए प्रयास किए गए हैं उनके बारे में अवेयरनेस पैदा करने के लिए हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस अच्छा इसे मनाता कौन है इसे यूनाइटेड नेशन मनाता है अब इस बार के अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस की थीम आपको याद रखनी है इस बार की थीम है लिटरेसी एंड मल्टी लैंग्वेज क्या है लिटरेसी एंड मल्टी लैंग्वेज तो इतना आपको अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस के बारे में याद रखना है अच्छा ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है तो सितंबर में अभी तक दो ही इंपोर्टेंट डे मनाए गए हैं एक पांच सितंबर को मनाया गया था अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस यानी कि इंटरनेशनल चैरिटी डे और अब ये आठ सितंबर को मनाया गया है अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है आज के वीडियो का हम टारगेट रखते हैं चालीस हजार लाइक का तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है हेल्पफुल लगता है तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो और मैं आपको भी बोलता हूं डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चौबीसवी विश्व ऊर्जा कांग्रेस की शुरुआत कहां हुई है तो अभी चौबीसवीं वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस की शुरुआत हुई है अबुधाबी में यानी किस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है यूएई की कैपिटल अबुधाबी में अभी चौबीसवीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस की शुरुआत हुई अब ये शुरुआत यू में हुई है तो आप मैप में देख लीजिए यह है यू ए की कैपिटल क्या है अबुधाबी यूएई की करेंसी क्या है यूएई दिरहम और यूएई के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है खलीफा बिन जयाद अल नयान और ये जो प्रेसिडेंट है खलीफा बिन जयाद अल नयान इन्होंने ही चौबीसवीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस की अध्यक्षता की है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता है तो अभी राफेल नडाल ने यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब जीत लिया यानी किस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है ये है राफेल नडाल इन्होंने अभी यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब जीता है अच्छा इन्होंने किसको हराकर जीता है तो इन्होंने डेनियल मेदवेदेव को हराकर यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब जीता है और ये इनका 19वां ग्रैंड स्लैम खिताब है अब यहां से एक और क्वेश्चन बन सकता है ये तो है यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब ये जीता है राफेल नडाल ने अच्छा यूएस ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता है तो इस बार का यूएस ओपन महिला एकल खिताब जीता है कनाडा की वियंका एंड्रिस्कू ने किसने जीता है कनाडा की वियंका एंड्रिस्कू ने ये है वियंका एंड्रिस्कू ये कनाडा की हैं और इन्होंने सेरेना विलियम्स को हराकर इस बार का यूएस ओपन महिला एकल खिताब जीता है तो दोनों आपको याद रखने हैं यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब राफेल नडाल ने जीता और यूएस ओपन महिला एकल खिताब वियंका एंड्रिस्कू ने जीता है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में न्यायमूर्ति विक्रम नाथ किस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं तो अभी जस्टिस विक्रम नाथ गुजरात हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं यानी किस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है ये है जस्टिस विक्रम नाथ और यही बने हैं अब गुजरात हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस अच्छा ये गुजरात के हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं तो आप मैप में देख लीजिए ये है गुजरात गुजरात की कैपिटल क्या है गांधीनगर गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है विजय रूपाणी और गुजरात के अभी नए गवर्नर कौन बने हैं आचार्य देवव्रत इतना आपको गुजरात के बारे में भी याद रखना है 
नेक्स्ट क्वेश्चन था हाल ही में बीरू कृष्णन का निधन हुआ है वे कौन थे तो बीरू कृष्णन ये एक फेमस अभिनेता थे यानी किस क्वेश्चन था सी ऑप्शन सही है ये थे बीरू कृष्णन ये एक फेमस अभिनेता थे और ये एक फेमस कथक डांसर भी थे इन्होंने कई सेलिब्रिटीज को डांसिंग की ट्रेनिंग भी दी थी इसलिए इनका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है बीरू कृष्णन अभी इनका निधन हो गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस रेलवे स्टेशन पर फन जोन स्थापित किया गया है तो अभी विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर फन जोन स्थापित किया गया है यानी किस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर एक पर फन जोन स्थापित किया गया है अब ये क्या है फन जोन तो ये बच्चों के लिए स्थापित किया गया है इसमें अलग अलग तरह के बच्चों के लिए गेम है जैसे जब ट्रेन का वेट कर रहे होते हैं बच्चे तो उस टाइम में वो गेम खेल पाए यानी कि एंजॉय कर पाए इसीलिए इसका नाम रखा है फन जोन तो बच्चों के लिए ये एक गेमिंग जोन बनाया गया है विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर एक पर अब बात रेलवे की है तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे रेल मंत्री कौन है पीयूष गोयल अच्छा एक और इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे तो स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे जॉन मथाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में पीटीआई का अध्यक्ष किसे चुना गया है तो अभी पीटीआई के नए अध्यक्ष चुने गए हैं विजय कुमार चोपड़ा यानी किस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है ये है विजय कुमार चोपड़ा ये एक्चुअल में अभी तक पंजाब केसरी अखबार के मुख्य संपादक थे लेकिन अब इनको पीटीआई का नया अध्यक्ष चुना गया है पीटीआई पीटीआई के फोर्टूम क्या है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया क्या है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया और इसी के नए अध्यक्ष चुने गए हैं विजय कुमार चोपड़ा अच्छा पीटीआई के अभी नए उपाध्यक्ष भी चुने गए हैं तो विनीत जैन को पीटीआई का नया उपाध्यक्ष चुना गया है ये है विनीत जैन इनको पीटीआई का नया उपाध्यक्ष चुना गया है तो दोनों आपको याद रखने हैं अध्यक्ष का नाम भी याद रखना है और उपाध्यक्ष का नाम भी याद रखना है अच्छा पीटीआई की स्थापना कब हुई थी तो पीटीआई की स्थापना हुई थी 27 अगस्त 1947 को और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है न्यू डेली में नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची मैराथन कहा आयोजित की गई है तो अभी लेह में दुनिया की सबसे ऊंची मैराथन आयोजित की गई यानी किस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है ग्यारह हजार फीट की ऊंचाई पर है ये दुनिया की सबसे ऊंची मैराथन और लद्दाख मैराथन इसका नाम है और लेह में ये आयोजित की गई है इसमें 25 देशों के 6000 से अधिक धावकों ने पार्टिसिपेट किया है तो आप याद रखिए दुनिया की सबसे ऊंची मैराथन लद्दाख मैराथन अभी लेह में आयोजित की गई है और इसकी ऊंचाई कितनी है ग्यारह फीट नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में इटेलियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है तो अभी चार्ल्स लेकलर ने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीता यानी किस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है ये है चार्ल्स लेकलर और इन्होंने ही जीता है इटालियन ग्रैंड प्रिक्स अच्छा जितने भी ये ग्रैंड प्रिक्स हैं और जब भी इनके बारे में मैंने आपको बताया मैंने आपको हमेशा बोला है ये जो ड्राइवर है इनकी कंपनी का नाम आपको याद रखना है तो चार्ल्स लेकलर ये किस कंपनी के ड्राइवर है ये फेरारी के ड्राइवर है किसके फरारी के ड्राइवर है और इन्होंने ही इटेलियन ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है अब ये इस साल का चौदहवा ग्रांड प्रिक्स है यानी कि इससे पहले तेरह ग्रांड प्रिक्स हो चुके हैं और तेरह के तेरह मैंने आपको बताए हैं और सारे आपको याद रखने हैं एक बार मैं आपको रिवाइज कराता हूं सबसे पहले इस साल हुआ था ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स और ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स जीता था वॉल्टेरी बुटास ने वॉल्टेरी बुटास मर्सिडीज के ड्राइवर है उसके बाद हुआ था बहरीन ग्रांड प्रिक्स और बहरीन ग्रांड प्रिक्स जीता था लुइस हेमिल्टन ने उसके बाद हुआ चाइनीज ग्रांड प्रिक्स चाइनीज ग्रांड प्रिक्स भी लुइस हैमिल्टन ने जीता था उसके बाद हुआ अज्रवेजान ग्रांड प्रिक्स और अज्रवेजान ग्रांड प्रिक्स जीता था वॉल्टेरी बोटास ने उसके बाद हुआ स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स और स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स भी लुइस हैमिल्टन ने जीता था उसके बाद हुआ मोनेको ग्रांड प्रिक्स और मोनेको ग्रांड प्रिक्स भी लुइस हैमिल्टन ने जीता था उसके बाद हुआ कनाडा ग्रांड प्रिक्स और कनाडा ग्रांड प्रिक्स भी लुइस हैमिल्टन ने जीता था उसके बाद हुआ ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स और ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स जीता था मैक्स वस्टपन ने और मैक्स वस्टपन रेड बुल कंपनी के ड्राइवर है उसके बाद हुआ फ्रांस ग्रैंड प्रिक्स और फ्रांस ग्रैंड प्रिक्स जीता था लुइस हैमिल्टन ने उसके बाद हुआ ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स और ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स भी लुइस हैमिल्टन ने जीता था उसके बाद हुआ जर्मन ग्रैंड प्रिक्स और जर्मन ग्रैंड प्रिक्स जीता था 
मैक्स वस्टप्पन ने मैक्स वस्टप्पन रेडबुल कंपनी के ड्राइवर हैं उसके बाद हुआ हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स और हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स जीता लुइस हेमिल्टन ने उसके बाद हुआ बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स और बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स जीता था चार्ल्स लेकलर ने और अब यह हुआ है इटेलियन ग्रैंड प्रिक्स और इटेलियन ग्रैंड प्रिक्स भी चार्ल्स लेकलर ने जीता है और चार्ल्स लेकलर फरारी कंपनी के ड्राइवर हैं तो ये जितने भी इंपोर्टेंट ग्रैंड प्रिक्स हैं ये सारे आपको याद रखने हैं 2019 में 14 अभी तक ग्रैंड प्रिक्स हो चुके हैं 14 के 14 आप एक जगह नोट कर लीजिए और इनको फ्रिक्वेंटली रिवाइज करते रहिए क्योंकि ग्रैंड प्रिक्स से क्वेश्चन बनता है मैंने आपको सारे बताए हैं आपको दो तीन बार रिवाइज कर लेने हैं अगर आप दो तीन बार रिवाइज कर लोगे तो ये आपके माइंड में सेट हो जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में एस का सैन्य चिकित्सा पर पहला सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा तो अभी एस का सैन्य चिकित्सा पर पहला सम्मेलन आयोजित किया जाएगा दिल्ली में यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है अब ये जो टर्म लिखा है एस इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है तो एस की फुल फॉर्म क्या है संगाई को ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है संगाई को ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एस की स्थापना कब हुई थी 2001 में एस का हेडक्वार्टर कहां पे है चाइना के बीजिंग में है इसका हेडक्वार्टर और एस के प्रेजेंट टाइम पे सेक्रेटरी जनरल कौन है ब्लादिमिर नोरो कौन है ब्लादिमीर नोरो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में टी ट्वेंटी इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं तो अभी लसित मलिंगा टी ट्वेंटी इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है ये है लसित मलिंगा इन्होंने अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ टी मैच में अपना टी इंटरनेशनल का सौवा विकेट लिया और इसी के साथ ये टी ट्वेंटी इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं साथ ही इन्होंने एक हैट्रिक और लगाई है लगातार चार विकेट लिए हैं और ये टी ट्वेंटी इंटरनेशनल में दो हैट्रिक लगाने वाले पहले गेंदबाज भी बने हैं इन्होंने टी ट्वेंटी इंटरनेशनल में दो हैट्रिक लगा दी है और दो हैट्रिक लगाने वाले ये पहले गेंदबाज बन गए हैं तो ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं टी ट्वेंटी इंटरनेशनल में सौ विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं लसित मलिंगा और टी ट्वेंटी इंटरनेशनल में दो हैट्रिक लगाने वाले भी पहले गेंदबाज बने हैं लसित मलिंगा अच्छा लसित मलिंगा है कहां के ये श्रीलंका के हैं अब श्रीलंका के हैं तो आप मैप में देख लीजिए ये है श्रीलंका श्रीलंका की कैपिटल क्या है कोलंबो और श्री जयवर्धनीपुरम कोट्टे कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनीपुरम कोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है श्रीलंका की करेंसी क्या है श्रीलंकन रूपी श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है रनिल विक्रम सिंह और श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है मैत्री पाला श्रीसेना अच्छा ये जो आपको मैप में श्रीलंका दिख रहा है यहां से एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सा स्टेट है तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में है पाक स्टेट पी ए एल के पाक स्टेट स्पेलिंग आप जरूर याद रखना इसे हिंदी में पाक जल डमरू मंडल या पाक की खाड़ी भी कहते हैं ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है तो आप याद रखिए इंडिया और श्रीलंका के बीच में है पाक स्टेट नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में पूर्वोत्तर परिषद का अड़सठवा पूर्ण सत्र कहां शुरू हुआ है तो अभी पूर्वोत्तर परिषद का अड़सठवा पूर्ण सत्र शुरू हुआ है असम के गुवाहाटी में यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है पूर्वोत्तर परिषद यानी कि नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट हैं उनके सभी के राज्यपाल और जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं सब ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और ये असम में शुरू हुआ है तो आप मैप में देख लीजिए ये है असम असम की कैपिटल क्या है दिसपुर असम के चीफ मिनिस्टर कौन है सर्वानंद सोनोवाल और असम के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है जगदीश मुखी अच्छा जब भी बात असम की आती है मैं आपको हमेशा बताता हूं असम में है काजीरंगा नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क इंपोर्टेंट है अक्सर पूछ लिया जाता है काजीरंगा नेशनल पार्क कहां है तो आप याद रखिए असम में है और एक और क्वेश्चन बनता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है तो काजीरंगा नेशनल पार्क एक सिंह वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है और एक सिंह वाला गेंडा इंडिया में कहां कहां पाया जाता है असम और पश्चिम बंगाल यही दो राज्य हैं जहां पे एक सिंह वाला गेंडा पाया जाता है अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कौन सीरीज पर रहा है तो अभी स्टीव स्मिथ इस बार की आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में टॉप पर रहा है यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है मोस्टली स्टूडेंट के बारे में डिटेल में लिखा मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो 
आप लिखा करो क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते अब आपके लिए आज का क्वेश्चन आपके लिए आज का क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने सी प्लान नामक ऐप लॉन्च किया है चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आपको अपना आंसर बताना है और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पर इंद्रेश आर सी आई एन डी आर ई एस एच आर सी इंस्टाग्राम पर इंद्रेश आर सी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं अच्छा आज की वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना आज की वीडियो का टारगेट है चालीस हजार लाइक का तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है हेल्पफुल लगा है तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और आपके पास स्टडी रिलेटेड जो भी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर का वीडियो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर की वीडियो मिलती रहे नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू थैंक्स फॉर वॉचिंग